encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora e conta logo tuas mágoas todas para mim. Guilherme e Bruna. Oi. Quem é que vai chorar essa música? Foi um sucesso em 58, cantado por Alcides Gerardi. Então eu pergunto para vocês dois, quem é que vai chorar no ombro de alguém segunda-feira ou domingo de noite? Quem perdeu o segundo turno, né? <risos> Uma Saberi... resposta mineira. Saberemos quando Minas estiverem... Minas está onde sempre esteve. Saberemos quando estiverem apurados os votos. Bom, a gente já falou aqui na semana passada, né? as pesquisas apontam é, na disputa ao Planalto uma, uma vantagem grande do candidato Jair Bolsonaro sobre o Fernando Haddad, caiu um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite sobre o governador José Luiz Sartori. Mas eu queria falar outra coisa, que é a seguinte, no Rio Grande do Sul, essa eleição vai definir também qual que é o maior partido do Rio Grande do Sul. Por que isso? Diga. No, em nível nacional, MDB e PSDB foram os grandes derrotados dessa eleição. Sim. Com o Meirelles e o Geraldo Alckmin tiveram... E também, as, e também as bancadas. E reduziram as bancadas no Congresso. Na contramão, no Rio Grande do Sul, esses dois partidos disputaram a Prefeitura de Porto Alegre e agora disputam o Governo do Estado. Se ganhar o MDB do governador José Luiz Sartori, candidato à reeleição, será a quinta eleição que o MDB terá vencido das 10 desde a redemocratização e o MDB se consolida como grande partido do Rio Grande do Sul. Até porque o PT, que polarizava, nem foi para o segundo turno. Uhum. Se ganhar o PSDB, é o PSDB, porque além do governador do Estado, terá cinco das dez maiores prefeituras do Rio Grande do Sul. Ao contrário do governo anterior do PSDB com a IEDA, em que o PSDB era esse partido menor, com menos prefeituras, menos quadros, e agora então emergeria como um grande partido. Bruno. Eu. A avaliação disso. Bom, o que a gente vê, na verdade, é a questão da, das pesquisas, como o Guilherme citou uh, Laica, né? um pouco antes, né? mas vou pegar mais o, a questão do Estado, que é o que eu acompanho de perto aí no dia a dia, na rua, uhum. e a gente vê uma, uma força muito grande da campanha do atual governador Sartori, tentando uh, diz Uh, tentando uh, desacreditar o resultado das pesquisas, dizendo que não é bem isso, que, a, que o interior mostra um outro cenário. Né? Então, a, a, a campanha dele bate muito forte, do tipo assim, não, a, a grande virada vem no domingo. É isso que a gente vai ver, se a pesquisa de fato está é, correta, ou o que a gente comentou no, no programa anterior, de que ela não conseguiu pegar muito bem o sentimento, talvez fora da, de Porto Alegre, grandes cidades, o que o interior mostrava, no caso acabou errando na, na, no apontamento para o Senado. Vamos ver se isso se reflete no governo. Mas essa tentativa aí de, de emplacar uma virada também tem tornado e o tom dos debates um pouco mais agressivos. Né? A gente estava né, comentando, eles têm trocado muito mais acusações e, e a discussão se intensificou uh, por questões, inclusive, pessoais sendo trazidas para dentro da campanha. Né? O Sartori já havia reclamado de que uh, foram feitos ataques à sua família, na verdade, é porque a, a esposa dele foi citada em um debate pelo fato de ter um cargo no governo. E o Eduardo Leite também, é, uh, mais recente, é a, uma propaganda do Sartori no rádio, questionando a declaração de bens do candidato Eduardo Sim. Leite à justiça eleitoral. Então, assim, a gente vê um ataque direto e quase que, bem isso, pessoal, de uma candidatura a outra candidatura. Bom, é, duas, sobre essa tua, teu comentário, eu quero aduzir duas coisas. Primeiro, realmente o nível baixou. É, tinha se... Eu, eu sempre achei que ambos né, tinham não participar, iria para um com a proposta propositiva e o outro também, mas uhum. já uh, enfatizando o que ele fez aí. Mais defensiva um também. Nos últimos uh, quatro, quatro, quatro anos. anos. Agora, pesquisa. É, é papel de todo candidato que está lá atrás das pesquisas, é obrigação, não é papel, dizer que as pesquisas estão erradas. Uhum. Que no momento que tu diz... Não desmobilizar, é, né? É, tu desmobiliza e joga a toalha. Tá? Nem começou o MMA ainda, <risos> esse ano está mais para MMA. Né? Que, que tu já, isso já, nós tivemos um caso famoso nos anos 80, né, Guilherme, em que o, o candidato era o, o Pedro Simon, que antes da, do término da contagem ele já se declarou derrotado, naquele tempo levava muito mais tempo. Né? Em 82, é. na primeira eleição, é. já na redemocratização, ganhou o Jair Soares. É. Ele foi para uh, 
o seu reduto lá, como de Gaulle, né? Colombela des Eglises, ele foi para a Rainha do Mar e aí, sim, aí foi é, o Colares atropelou, o Jair Soares atropelou. Mas, eleição, é, pesquisa no interior realmente tem lá seus, nós temos os, 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 os focos, os, né? sim. O, Coisa, isso, o caso do, 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 do Senado foi típico. Sim, mas mas, além, é, é, além da pesquisa e, é. da, e, uhum. da, e dos ataques, claro, tem essa estratégia de estar tá atrás, vamos atacar para ver se desgasta quem está na liderança e buscar uma virada, né? Pra, uhum. Segundo turno, é, são dois candidatos. Mas tem uma expectativa é, da campanha do governador Sator que eu vejo que é a seguinte, ó, tá colocando todas as fichas nos dois fenômenos dessa eleição, que é Jair Bolsonaro, ou seja, colar nele o voto Sartonaro, e também essa virada que seria um, um trabalho mais de base, de WhatsApp, de uhum. fenômeno das redes sociais. Então a expectativa é toda essa. Mas nas pesquisas isso não está registrado. Uhum. Pelo contrário, o Leite até tem uma oscilada assim, mas, mas ampliou, ampliou a, a diferença. É, isso o, que eu... o, 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 só para complementar uhum. o Guilherme, realmente, é, é, é mais do que em eleições anteriores, embora a larga vantagem aparente, a gente nunca pode dizer está corrido o pai, porque às vezes o azarão vem lá de trás e atropela. Não estou dizendo Sim. especificamente se o caso ou de Haddad ou de Satori, mas a história, gaúcha no caso, ensinou isso. Né? Agora, fenômeno social, para mim, o fenômeno social mais, o fenômeno que eu sempre digo, que é um fato que não foi detectado há tempo, um fato normal, que não foi desatado o tempo, é a fake news. Eu nunca vi uma coisa igual. E é o que na, tem. E era, e era de se esperar. Né? E, é o, e é o argumento aí, inclusive hoje, quando comentei nessa né, discussão que teve aí num debate realizado hoje, é, foi justamente a questão da fake news, o, o, o tema assim de 12 minutos que eu contei de discussão direta entre Eduardo Leite e José Ivo Sartori, a, a troca de acusações de, de você ou a sua campanha estão praticando fake news contra a minha. E aí é, também vem um pouco desse, de, do, do termo, o uso do termo, sem o um, um entendimento mais profundo do que é, né? Uma tradução literal e muito simplista, fake news é notícia falsa. Mas nem toda é notícia falsa. Se você não concordar com aquele posicionamento não significa que, que, que aquela informação não seja verdadeira. E a gente vê muito isso, assim, tipo, ah, não gostei do tom que foi utilizado, é fake news. A, a, além de ser um fenômeno, eu acho que se banalizou o fenômeno. Bom, Tudo é gente, fake news hoje. É, a, a gente pode até ver, a gente sempre diz, ver aí os produtos piratas uhum. é, vendidos na, nas ruas, né? inclusive por ambulantes que não ambulam, como eu digo. Então, falsificar notícia, vídeo, foto... É a coisa mais normal, quer dizer... É, então, e, é, e é muito fácil, é, infelizmente... Então, então a gente pode saber que pirataria na rua acontece também na política, e talvez principalmente na rua, e tem um outro um, que não é intermediário, que não é fake news e também não é verdade, que é tirar do contexto determinada... determinada. Também acontece Esse muito. é um dos grandes venenos. Mas uhum. esse acirramento vai ter um efeito pós-eleição. Porque é o seguinte... O governador José do Sartori teve o apoio do PSDB em boa parte do governo. O PSDB Sim. saiu ali um ano saiu antes agora, do, esse ano, do fim da esse gestão. Ano. E são partidos que têm um certo alinhamento. Por exemplo, a proposta de privatização de CS, Sim. o gás CRM, é defendida pelos dois candidatos. Essa disputa mais acalorada pode ter um efeito pós-eleição que é o seguinte ganhe Eduardo Leite, ganhe José Ivo Sartori, dificilmente o PSDB comporá o governo José Ivo Sartori e dificilmente o MDB irá compor um governo do PSDB de Eduardo Leite. Ou seja, chimangos e maragatos o retorno. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos na segunda-feira com um politiquinho especial. Pós-eleições. Aí já sabendo quem vai chorar no, no ombro de, de quem. quem. Então tá, até lá.